Tá. Por onde começar? Meu nome é Ethan. Ethan Winters. Faz três anos desde aquela história na casa dos Baker. Eu procurava minha esposa desaparecida. Eu recebi um e-mail dela. Ela me pediu para buscá-la. E foi assim que fui parar em Nadópolis, na Louisiana. Encontrei a Mia presa em um porão escuro. Ela não estava bem do juízo. Me atacou como se fosse um animal selvagem. Depois eu descobri que ela tinha sido infectada por uma espécie de mofo. Revirei a casa inteira atrás de um antídoto, vacina, qualquer coisa. O pessoal que morava lá já estava infectado. O que restou deles não era humano. A origem da infecção era uma arma biológica que parecia uma garota. Seu nome era Evelyn. Eu enfrentei aquela família zoada e consegui tratar a Mia com um soro. Aí o Chris Redfield apareceu com soldados e salvou a gente. É, tá bom assim? Eu não quero mais falar sobre o que aconteceu. É passado agora. Há muito tempo, uma menina saiu com a mãe atrás de frutas para o pai que estava trabalhando. Mas a floresta as recebeu com um silêncio frio e sombrio e arbustos vazios. Determinada a encontrar frutas, a pestinha saiu de perto da mãe e desapareceu entre as árvores. Os chamados da mãe logo ficaram para trás enquanto a menina corria sobre videiras, sobre galhos, floresta adentro. Ao se sentir observada por olhos estranhos, a garota se lembrou das histórias de terror que a mãe contava de noite e sua garganta ficou seca. E o Lorde dos Morcegos apareceu. Ele a recebeu com afeto e mordeu a própria asa. Venha, criança, saci sua sede, disse ele. Então ela bebeu o sangue viscoso e escuro e sorriu de alegria. Ao passar por um cemitério, nuvens carregadas fecharam o céu e o ar ficou muito frio. A garota tremia muito de frio. Então, um tecelão das trevas apareceu, estalou os dedos e da névoa criou um belo vestido. Venha, criança, aqueça-se, insistiu ele. E ela se vestiu e sorriu de alegria. Por águas profundas e tenebrosas, ela seguiu, num conveniente barco a caminho de casa. Mas a fome se apossou dela e ela se entristeceu. Então, o peixe-rei apareceu e ofereceu a ela uma das suas barbatanas. Venha, criança, como quanto quiser. E a garota comeu e sorriu alegre mais uma vez. Continuando, ela logo chegou ao coração sombrio da floresta. Um corcel de aço surgiu com um belo adorno de ouro. E a criatura nada disse quando a garota se aproximou e pegou o que ela achou ser outro presente. O cavalo ficou irritado e chamou os outros monstros. O terror encheu o coração da garota quando uma névoa encobriu as feras. De repente, uma bruxa apareceu. Uma, porém magnífica. Presentes nós demos e mais você quis, disse ela. Então mais nós pegaremos. Não piscar 
A garota foi aprisionada num espelho. Pronto. Ela dormiu. Qual é a dessa história sinistra? Ela só tem seis meses. A vendedora disse que era uma história tradicional. <risos> da região. Além do mais, a Rose nem ligou. Isso é porque ela não entende. Graças a Deus. Nos mudamos para ela não precisar passar por isso, lembra? Eu não tenho problema de memória. Isso é só paranoia sua. Não é. Deixa. Desculpa. Mas não é paranoia, é só cautela. Então, pode levar com cautela sua filha para a cama. Vou terminar o jantar. Tudo bem, Rose. Sua mãe não quer se lembrar. Não posso culpá-la. Você disse alguma coisa? Nada. Vou pôr ela para dormir. Quando você crescer, a gente vai tomar uma juntos, beleza? A Mia faz tudo à mão, então essas coisas se acumulam. Não chega perto assim quando eu estou cozinhando, amor. O aniversário dela vai chegar voando. As crianças crescem rápido. Vamos aproveitar enquanto dá. Disse para sua mãe, esse livro é medonho demais para você. A sua mãe e eu amamos essa música. Eu ainda guardo isso. Melhor eu me livrar desse troço algum dia. Melhor fazer uma boa faxina aqui antes que a Rose comece a andar. Todo mundo já se esqueceu disso. Qual 
quase lá, meu bem. Está bem. Olá, pequena Rose. Não é paranoia se tiver um fundo de verdade. Queria poder ficar assim para sempre. Não dá para deixar sua mãe esperando. Ela vira uma fera quando se irrita. Boa noite, querida. Não esquenta. Eu tô no andar de baixo. Papai não vai deixar nenhum monstro de conto de fadas te pegar. Como ela está? Dormindo, feito... feito um bebê. Hum, que cheiro gostoso. O que, que é isso? Ah, pode ir tirando a mão. É tiorba de legume. Uma receita local. Nossa, você se aclimatou mesmo, hein? Hum, vinho local também. Mas se você pretende passar a noite toda emburrado, melhor não tomar. Você precisa relaxar um pouco. É só que... Nosso reencontro na Louisiana, a gravidez, a mudança para cá, o treinamento militar foi tão rápido, sabe? Bom, pelo menos a gente está junto. Você, eu, a Rose. Agora, tudo vai ficar... Sério mesmo? Acha que dá para simplesmente esquecer o que aconteceu na Louisiana? Já faz tanto tempo. Eu só não entendo por que você está tão... Mia, pro chão! Mia, meu Deus. Chris, que porra é essa? Foi mal, Ida. Não! O quê? O quê? Tudo limpo. Rose, o que, que você está fazendo com a minha filha? Pacote seguro, senhor. Levem ele. Eu falei para tirar as mãos dela. Ethan, não.
Oi, doutora. Olá, senhor Winters. Estou com os exames da sua filha. O senhor poderia vir aqui na quinta-feira para falarmos dos resultados? Tudo bem. Eu irei. Ela é a doutora. Ela quer falar com a gente. Então, pensa positivo, tá? Já falamos sobre isso. Eu sei. A gente praticamente só fala disso. Eu já falei, não é a Rose que me preocupa. Tá, mas o que te preocupa, afinal? Olha, ela vai ficar bem, eu sei que vai. O que mais importa? A gente importa, Ethan. Você importa. Você não... Mia, do que você está falando? O que que está pegando? Fala comigo. Droga. Eu tenho que atender. Chris Redfield e a Rose.
Caralho, onde eu tô?
O que aconteceu? Eles saíram correndo da casa? Você! Quem te mandou? Ninguém. Teve um acidente lá atrás na estrada. O que tá rolando? Não... Essa não. Estão vindo. Quem? Que merda foi essa? Tem uma arma? Que? Diga que tem uma. 
Não, pra quê? Eu sou o que eu tenho. O que tem lá fora? Esse lugar, caralho. Yes, sir. 